本来呀、啊，雨生跟江露谈恋爱、结婚，我是不同意的，不为别的，就怕我这俩孩子受委屈，所以，在他们的结婚典礼上，我当着那么多人的面给江露下不来台。妈，那都是过去的事就别说了哈。可这一年呐、啊，我看出来了，江露，不错，我们家这一大摊子事儿，搁谁身上谁都受不了。可人家江露做的，任劳任怨，鞠躬尽瘁。我不会说好听的话，可我的心呐、啊，跟明镜似的，眼睛是雪亮的，虚情假意，真心真意，我分得清着呢。本来。我是怕我俩孩子受委屈，现在一看呢、啊，是人家江露受了委屈了。妈，你别这么说。江，江，我叫江佩，江佩。他大姐，你们家老人走的早，你这当大姐的。就代表娘家人了，是吧？对，你有什么话跟我说。哟，哟，伯母，您这是我给你娘家人，您这是干嘛呀？我给你们娘家人赔不是了。谢谢，哎呦，您瞧瞧您，您您您有什么事儿？到底出什么事儿了？他把孩子给做了。为什么呀？我也不知道。人家也没把我放在眼里头，连商量都没商量一声。要不我死了，我也不能让他出这个门做这个手术。姐，这都是我自己的决定，跟妈没关系，真的。妈，您别老这么说，好不好？女生。嗯。那你怎么想的呀，姐？你就别问了。怎么了？我不能问呐，这么大的事儿，她是你丈夫，我问问都不行啊，不能问呐。大姐，大姐，有什么话你就说，你说。我为我妹妹说几句公道话啊。江露打胎肯定不是为了他自己。你们想啊，她也这么大了，怀孕挺不容易的，而且那天她怀了孕给我打电话，高兴的跟什么似的。伯母。您也是女人，您说女人，但凡是能把自己的孩子生下来的，谁能舍得把他打掉了呀？真的，她自从嫁到你们这个家啊，我妹妹，我都不知道她为了什么，就是着了魔似的，给你们家这儿笨呐、啊、干呐、啊。本来我还以为她应该做的。够到位的了，你们应该够满意的了，哪儿还有说让人家指责的份儿啊？姐，你就别说了，行不行啊？好，我说，他，他做掉孩子，是为了我们，是吧？我们家老的、小的，要给他，要给他背这笔冤孽债了。余生。我没说错吧？现在要债的上门来了。您还真的别这么说，伯母。我们理亏呀。没什么理亏的，我没有觉得您这边理亏。反正我妹妹在你们这个家嫁到这儿，她过的什么日子，我心里明白。
，宋雨生，真的，她嫁给你之前什么样啊？乐呵呵的，那小脸光溜溜的，你现在看她是什么样啊？可是就这样，我发现她没落好啊！哦不不，真的，你们不领情没有关系。我相信我妹妹哈，所有的苦心老天爷都看着呢。哎，大姐，大姐，大姐，大姐，宋医生，我妹妹找了你，真是倒了八辈子的霉了，你知道吗？说好让你什么都别说的吗？啊，你在那说完了，你拍拍屁股走人，我怎么办呀？人家都骑在你脖子上拉屎了，你知道不知道啊？你还不说呢？你看那老太太那样，多便宜卖乖，你没听出来呀？姐，为什么呀？怎么就把孩子打了呀？啊，江璐，姐。我跟你说了，我过几天我到你那儿去，我再跟你说。现在不是说的时候，好不好？啊，好吗，姐？那咱跟他离婚吧。反正孩子已经做掉了，姐再给你找一个更好的男人。啊！我对男人失望透了，我根本就不想再找。那你想干嘛呀？就糗在这个家里边啊？你觉得值啊？俊俊来了，俊俊，阿姨好，嗯，你好，俊俊，赶快去洗一洗，看你脑一脑门的汗啊，嗯，哎，俊俊，啊，你爸爸有点不开心，你别惹他啊，好，啊，嗯，阿姨再见，再见，再见。岁的小孩了，我动不动就回娘家呀？你不是说的吗？我把人都给你得罪了，你还怎么在这待呀？你先回去吧，你就跟我走吧。也辞职了，你在这个家怎么待呀？嗯，我觉得能走的时候我就走，现在还不是时候。想把你的义务尽完了再走，是不是？就算是。江洛，你说你怎么这么傻呀？没用。你一走，你拍屁股人走，人就把你忘了。你没看刚才那小的呀？你掏心挖肝的伺候人家，人家连叫都不叫你一下。你走吧，姐，我没事。我过几天去那边，好吧？你别为我担心。我能不担心吗？你高高兴兴的啊，做小叶子也得高兴。嗯，再熬几天吧。那姐走了吧。走了啊。回去吧。好，快下雨。俊俊，那里头还有，还有刚来的。哎，我俊俊真是长大了，能帮着姥姥干活了。嗨，小心着，别扎着啊。哎，哟，行了，到终点了。哟，我得买馒头去了。爸，您该给我钱了吧？
什么钱啊？服装费呀，说好了明天要交的。谁让你交的？上个礼拜不是说好了吗？我们学校要统一足球比赛的服装。多少钱啊？三十块。哎，这么多啊？就这么多，不信，你问我们教练去啊。信不信，咱们家也得有啊。我上个月不是刚给你二十五块钱吗？那是买鞋子和袜子的钱。你这身衣服不行吗？我觉得挺好看啊。就不能拿它参加比赛吗？就这身儿啊，还不够我寒碜的呢。我们队穿的都是红色的，就一人穿这个蓝色的，这没准儿跟人家队家一个颜色的呢。你们这不是校队吗？是校队啊！是校队，更应该学校出钱统一买运动服。我们学校只给那家里特别困难的同学买运动服，还动员那些家里有钱的学生捐款，帮助那些困难学生呢。你是不是在学校里净给人吹牛啊？说你们家怎么怎么有钱，回家就来要我们家长的钱，是不是？不是啊，爸，那我总不能让人家给我捐款吧？去。你给你们教练说，说咱们家先欠着他了，等有钱了再还给他啊。那怎么行啊？我们明天要统一交费的。哎呀，那您帮我打一电话还不成？打什么电话？您不是说先欠着吗？欠着什么呀？有话就说。别吞吞吐吐的说一半，钱，服装费，你自己不能给他打个电话吗？说我们先拖一段时间，这种话不能给他说吗？不然我给他打电话，你就帮我打一个嘛。哎呀，你给孩子打个电话，又占不了你多少时间。他说什么就是什么呀，老了都是你惯。老了，我都跟我爸说好了呢。不急不急不急、啊，咱不求他，咱自己想办法啊！有什么办法呀？哎，我我那阳台上还有好些汽水瓶子呢，那退一个一毛五分钱呢，才一毛五，那得退多少个才够呀？老了，我明天别着急，别着急啊，咱咱还有好些旧报纸，那也能卖钱呢。那那得卖多少个呀？那还早着呢。哎，老了，我都跟我爸说好了呢，我也跟教练。说了，他现在又不给我钱了。你来劲了是不是，牛？宋雨胜，你有气，该跟谁撒就跟谁撒去。你冲孩子耍什么横啊？心情不好，不是冲你来的啊！到屋里去睡，走，走吧，走吧，我带他去。走。别难受，倩倩，要多少钱？不好意思，别跟阿姨客气了。打比赛用的三十块钱。哦，行，阿姨送给你，好吗？那我爸他会不会生气啊？阿姨的钱就是爸爸的钱，阿姨的意思就是爸爸的意思，明白吗？嗯。我、嗯。好，那我晚饭以后把钱放到你书包里。铅笔盒里，好不好？嗯。洗洗脸吧，啊，阿姨做饭去、嗯。别跟爸爸说啊。嗯。
。是。阳台上呢？到食堂买馒头去了。我姐刚才说那些话，你别介意啊。我会。工资也辞了，孩子也打掉了，看来他得豁出去了。哎，要吃一点，吃一点吧。你别太难受了，吃一点。哎呀，我就觉得江路。特别可怜的他们，不太不太熟，要不要我找老苏你去谈谈？我们俩没见过几回面，他能跟你说心里话？不是这个男人跟男人之间嘛，有时候几杯酒一下肚啊，他可能那个心里话不自觉就会涌动出来。试试看不行吗？算了，反正江路跟我说，等那小丫头高考完了以后，她回到咱们家来，他说那时候再跟咱们说，再等等呗。哦，你你怎么吃吃吃吃点吧？你不吃我也不吃了，咋不难受好不好？你不吃我也不吃。听话听话，不不难过不难过，好不啦？吃一口，我喂你。行，没有，没事。对，吃一点，对，吃一点。好姐姐，她不伤心的，好不好？还有想法解决问题的哈，不难受。你更要挺住这个手，好不好？少少少少吃点，少吃点。孩子这么大，怀上孩子多不容易。他但凡有一点办法，他也不会去做。平时一样吧，大饼、油条、豆浆，再加一个茶鸡蛋就行了。嗯，好。俊俊呢？我，我听您的。你们都听我的啊！明天早上都多睡一会儿，都好好的睡。早点我去买。那怎么行啊？人老了叫少。<笑>那你也不能出去啊！我来。正，感觉怎么样？还行吧。紧张吗？不紧张。那就好。你看，我也不能送你去学校了
。你江龙阿姨啊，刚动了手术，身体也不好。爸，我知道，你不用说了，我呀就跟平时上学一样，我自己去就行了，没事。嗯，我吃饱了，我也是。宋军，嗯，给你姐姐学着点儿，以后啊就要自己动手了。哦，怎么了，江龙？嗯，没事，我也吃好了，我我出去溜达溜达啊，走一走。吃啊，吃了，您吃了哈。哎，用点什么？打个电话。韦德，我是江露，嫂子，嘿，您这电话来的太是时候了，我刚接班，茶刚沏好。韦德，麻烦你了哈，我上次麻烦你的那件事情怎么样了？这就是我要跟您汇报的第二件事儿。那个，根据您的要求呢，我发动广大群众普遍撒了一下网，结果呢，捞着两个。我觉着比较靠谱的地方，一个是在崇文，一个在东四十条。您要是图离家近呢，就是崇文这个比较合适。您要是想要一个好地段，我觉着东四十条这个特别好。哦，那太好了。哎，那这样子，那个呃，这两天呀，我就可以自己去转转了。你把那个地方告诉我，好不好？嫂子，要不这样吧，等我那个哪天倒班的时候，我开着车带您去转。啊，不用了，这已经够麻烦您的了。你告诉我地址就行。那也行，呃，资您需要我当车夫，您圆一声，好吧？那那那个，您找支笔。大爷借支笔哈。哎呦，谢谢。哎，再来张纸哈，谢谢。哎，你说吧，我记着了。
嫂子，您都记好了吧？好，记好了。嗯，好，那就这样，韦德啊，谢谢你了哈。咱都是一家人，说谢就客气了啊。这样，那这两天呢，就麻烦您受累，自己去视察视察。您要是觉得不满意，给我打电话，我接着给您学嘛。好的，好的，好，嗯，挂了，再见啊。哎，再见。谢谢您啊！哎，我再打个电话啊！哎，打打打！哎，喂，我韦德，跟谁通话呢？老是占线。那呃，雨生哥吧？啊，那个，咱那小腿儿好点了没有啊？姐，露露啊，哎，你挺好的吧？啊，佩佩现在正在卫生间呢。哎，那一会儿他完事以后，我刚才给你打过去。啊、哦，你就一会儿让他打到这个小卖部来啊，我在这儿等着他。好，嗯，挂了。大爷，我在这儿等个电话啊。哎、哦。啊啊、<笑>呃，说正事儿吧。明儿下午你有时间吗？晚上也行。干嘛呀？你过来接我一趟，咱哥俩出去坐坐，喝点。馋酒了？是。不是那个，您不是吃中药呢吗？是啊，是吃中药呢。吃中药不能喝酒。哦，也不算了吧。那就三天以后再说。不是你什么意思啊？等真正高考结束以后再说。哥，你你你没事吧？嗨，我有事没事的，咱俩就不能一起坐坐了？行行啊，我随时听您招呼。嗯。哎，我给你挂了。妈。你去哪儿了？哎，我到吴主任那借了个揣子。啊！你这这干什么呀？咱家不是有吗？哎呀，我能值不不值了绷登的跟你打听自己儿媳妇的事儿吗？找个借口。什么意思？他要没有什么特别的事儿，能主动来找江路吗？嗯，那倒是。那妈，你问出什么了？江露辞职了，你知道吗？说一声行吗？这两天看你神头鬼脸的，我心里直犯嘀咕。妈，别往我心里去。我就是这根腿折了，肚子里有邪火，没地方撒。别在意啊。以后不许碰那电驴子了。行行行行行，不碰了。我改骑自行车，行了吧？喂，啊，哎，在呢，在呢。好，谢谢，谢谢。喂，姐，哎，怎么着？我刚才听你姐夫说，你有什么事让我帮你办呢？你
你那个什么，你能帮我准备一份标准的离婚协议书吗？行啊，你放心吧，交给我了。怎么，想通了？想通了，我本来想就不给你添这个堵了，可是我怕我自己弄不好吧，一来二去的也怪伤人的。就是，我知道。其实按理说你们俩的事儿我不应该掺和，可是这宋雨生真的，我觉得太不是东西了，特生气。你是不是想那个宋征，高考以后你就把这事儿办了？嗯，对。那好吧，明天我下班以后就把你那屋子收拾出来。啊，那王真不是要回来了吗？没事儿，他暑假的时候他要去云南做一个。什么农村的社会调查呀，得一个月呢。再说他回来让他睡沙发呗，实在不行让他去那个学校住去。别介、啊，行行行，你别管了，我会安排的啊。那你早点睡吧。有什么事儿，到时候你过来的时候咱们再说，啊。那我挂了，挂了啊。嗯。啊。<笑>打了几个来着？女王。啊，好。谢谢啊。我给找找找你女王。啊，行了行了行了行了，没了没了。好好好，谢谢大爷啊。你慢点走。哎哎。亲的人吗？他怎么那个什么？我听了离离离离写什么离婚协议什么意思？让你他想通了就要跟他办离婚了。哦哦。他现在他怕他自己不会写，说让我给他找一个标准的。哦，那是应该的呀，要帮这个忙的。但我还总觉得有点遗憾哈。是来，家路阿姨回来了。女生吗？跟俊俊在他屋里说话呢。哎，坐这，坐这，您看那，看景景。咱们换了台吗？这个多好看呐！这是梅兰芳的儿子演的。谁是梅兰芳？傻小子。这可是京剧界的大角儿，好好看啊！江路，我去。放老老你。妈给你打的水，哪儿啊？是宋俊。本来妈不让他干的，你猜人宋俊说什么呀？说江路阿姨啊，太辛苦了，我要帮着她做点事儿。你看，大了，懂事儿，来。
这孩子没白疼。行，再给你倒点热水。要是哪天你真的要走了，他一定会很难过。你是不是就盼着这一天呢？嗨，你连辞职这么大的事儿都不给我打个招呼，我能留得住你？我是谁？你真的在乎？俗话说：“一日夫妻，百日恩爱。”我说我不在乎，你信吗？爸，我可以进去吗？进来，进来，进来，进来，来，进去。爸，你洗完了吗？你干嘛？哦，我就是说，您洗完之后啊，我帮您把水给倒了。俊俊不用了，一会儿阿姨到，你去看电视吧。嗯，姥姥看京戏呢，我想换个台，可是她不让。什么京戏啊？嗯、呃，那个叫《霸王别》。《霸王别姬》啊，对，哎，爸，什么意思啊？那说的是楚汉相争的故事。话说当年楚汉之争，西楚霸王项羽被刘邦几十万大军围在了垓下，垓下是个地名。后来的人说起这段故事啊，也叫他十面埋伏。项羽当时一看走投无路了，他的爱妾虞姬，爱妾知道吗？爱妾就是他喜欢的女人。虞姬为了不拖累楚霸王项羽，于是就给他献上了最后一段歌舞，然后拔剑自刎了，自杀了。是。那后来呢？后来。项羽率领他几万大军突围，这时候一条大江挡在了他的去路前面。这条大江叫乌江。项羽一看，绝望了，然后就把自己的宝马乌骓送给了前来接他过江的亭长，然后。仰天长叹，然后就咔嚓，也自杀了。是，他们都被人给包围了，不赶快突围，还在那叽叽呀呀的唱。<笑>那是艺术的夸张啊！夸张什么呀？他们大概觉着自己的时间不多了，再相互的告别吧。行了，去看戏吧，挺好看的啊！我和你江路阿姨说说话，好吧？啊要是当时项羽不那么刚愎自用，听人劝理智点儿，也不会落个这么个下场。要是当时你能听老太太的劝，咱们也不会到今天。哼，你都挺会联想的啊。可不是吗？那时候老太太那么反对，你就是不听，跟中了邪一样。那是真感情，我抗拒不了我突然想起我们单位魏晓东说过的一句话，他说：“据婚姻专家统计啊，这个一见钟情的百分之九十以上都没有好结果。”他妈的，让他给说中了。我那个，我把
了那个离婚，协议办好了。等真正考完了，咱们就去办手续。你真的要走吗？其实我想过了，那件事儿其实和我真的是一点关系都没有，真的没关系。我太了解你了，你是一个特别透明的人，眼睛里揉不得一点沙。要是有沙子，你也会把眼睛撑开，把沙子弄出来，对不对？是。哎，要是孩子还在，我可能会说服自己，为了那孩子的事儿，忘掉那不愉快的事儿。可是现在，可是现在这孩子没了，我成了一个杀人犯。我为了一件和自己不相干的事，我毁了一条人命啊！毁的是我自己。不要原谅我，真的，我这个人太自私了。我知道，我知道这件事和我没关系，但是当时我就是控制不住。说这些，我心里舒服多了，真的。给你加点热水吧。不了，不了。水凉了。一天不离婚，我一天就是你的媳妇儿。当一天和尚撞一天钟，你别有负担。
得你心还痛吗？等熄灭吗？你姐姐说的没错，我们俩刚认识那会儿，你整天嘻嘻哈哈。脸色多好啊，六红四白的。你看看你现在。你怎么还不睡啊？问你呢。熬点绿豆汤。真正明天高考，怕天太热中暑啊。防暑套那些东西啊，学校都准备着呢。万一没准备呢？再说学校准备的肯定没有家里的好。那不都一样？何必说这个呢？我没参加过高考，能照顾一个高考生，我特别高兴。你快去睡吧，啊早点买回来了，知道了。起床，哎、去刷牙洗脸，快、哎。妈，您放心吧，我不会让您失望的。一个月以后，我给您看北大的录取通知书。哎，珍珍，怎么了？我有个愿望，你能满足我吗？什么愿望？
妈，你怎么来了？这是你妈，叫我妈的人乖着呢，听话着呢。妈，你别这样，别管我叫妈，管我叫妈的人早走了。你管我叫妈有意思吗？我在你们心里头几斤几两重啊！走，回头。来，带上嫂子一块走吧。不是亲骨肉，别往一块凑，要更显人假惺惺。咱不能把嫂子一个人搁在这儿啊，而且她也刚做完手术。我我说把她一个人搁这儿了吗？我也是女人，女人那点苦我能不知道吗？戳哪儿吗？哎，北刀，给老太倒杯水，这一路上走的肯定口干舌燥的。哎，妈。你别生气了，生气！哎呦，不敢，人家该问了，你是谁呀？你是这家里的谁呀？轮得着你生气？再说了，我生气不生气有什么关系？啊？我生气不生气有作用吗？啊？我是个外人，外人说话甭搭理他，让西北风把他挂跑吧。哎，姑姑，说两句解解气就得了啊。知情的人不说什么，那不知情的人该说了。这老太太多霸道啊！嗯，自己有俩孙子，就不许人家有自己的孩子。我说得清楚吗？我担待得起吗？我们什么人家啊？这么不厚道！姑姑，累了累了，我扶您到屋里歇会儿去。你甭跟我打岔，我得把话说完了。这还说什么呀？都是一家人，有什么担待不不担待的呀？我们是担待不起啊，我们俩孩子都担待不起。说起来真真俊俊，连个小弟弟小妹妹都容不下。人家还会说了，你看那一家人，这不欺负人一个弱女子吗？嗯。整天看着女的为这家人忙里忙外的，都不让人自己有个孩子，这家人什么玩意儿？还窜到人群把胎给打了，我我们这不是造孽吗？我们怎么担了这么难听的名声？姑姑，骂就骂啊，也不能伤人心，不是？
，要不您上屋里歇会儿去？我心里还挺感动的，我以为您是舍不得那孩子，才冲我发那么大的火。我想啊，就让您发吧，这要是自己的亲妈，不也得这样吗？我是把这当成自己的亲妈来骂我，我一边忍着。一边心里还挺热乎，看来我错了。妈，你说的对，不是一家人就甭往一块儿凑，真的夹心心的。哎，姑姑，咱家有卖乳精或者奶粉什么的吗？我我给嫂子沏一杯啊。伟德，你到厨房去看看。哎。妈，你也真是，这做都做了。都已经继承事实了，你说你还发这么大火干什么呀？我现在不要，又不是将来不要。没你那么做丈夫的，自个儿媳妇想要孩子，你不支持不说，还撺掇她去打胎。你以为那孩子是你嘴里唾吗？想咽就咽，想吐就吐的。但凡是个女人。不想做母亲，那是他有病，不是身子有病，就是脑袋瓜有病这么甜，这个戒指我送定了。爸，怎么那么老忘了？你还不知道江阿姨的意思？哎呀还是管好你自己吧
你没事。一天不洗又臭不了。舒心活血，来。洗洗脚对你的伤有好处。啊，这个搁在这儿吧。你别站起来，啊！我来，我来，我来，我来，你坐好。啊！行、嗯，我来了。啊！我来，我来。我自己能行，我自己来，真的。嗯、晚上你别睡沙发了。没事。别。老太太要看见了，又得把我臭骂一顿。都这样了，睡一张床上，你不觉得奇怪吗？你就想旁边睡了一个朋友，或者一哥们儿。一个男人和一个女人睡一张床上，怎么可能是朋友和哥们儿？想这么多干嘛呀？不就是给老太太做做样子吗？你是不是就盼着这一天？哪一天？别自欺欺人。行。我睡沙发。你知道我不会让你睡。你这就没意思了。别跟我争了。这不是争不争的问题。你刚做完手术，你身体还不好了吗you <laughs>